Sziasztok! Őszinte leszek, nem néztem utána, hogy más nyelvterületeken szó szerinti fordításban hogy hangzik a kereszténység névszentelő szertartása, a keresztelés, mert a keresztapa sem keresztapa az angolban például, hanem Godfather, vagyis Istenapa. Legalábbis szó szerinti fordításban értelem szerint persze keresztapa. A keresztelés elnevezésében is lehetnek hasonló anomáliák, de most maradunk a magyar nyelvnél. Kezdem a kérdéssel, aztán rögtön meg is válaszolom. Tehát, keresztelő Jánosról van szó. Tudjuk, hogy Jézus 30 éves korában János által a Jordán folyó vízében megmerítkezve vette fel a keresztség szentségét, vagyis megkeresztelkedett. Na most jön a kérdés, hogy keresztelhetett meg János bárkit is, köztük Jézust, még Jézus életében? Hát benne van a nevében, hogy kereszt. A kereszt egy gyakran használt kínzó és kivégző eszköz volt az ókorban és a középkorban egyaránt. Nagyon sok országban egyébként még a mai napig is használják kivégzésekhez. Jézust is egy ilyen kereszten ölték meg a rómaiak, ami így vált később a keresztény egyház vallási jelképévé. Ahogy jelképé vált, onnantól kezdve használják szimbolikusan a keresztet a kereszteléseknél is. Na ezért zavaros, hogyan keresztelkedhetett Jézus, hiszen az ő halálával jött létre a kereszténység és vált szimbólummá a kereszt. Keresztel, keresztelnek. Ez pont olyan, mintha a kőkorszakban vascsákányjal fedeznénk fel és bányásznánk ki azt a vasércet, amiből majd ez a csákány fog elkészülni. Vagy amikor kimegyünk elvetni a búzát, és olyan kenyeret viszünk magunk a lebédre, aminek a lisztjét abból a búzából őröltük, amit még csak most készülünk elvetni. Totál ellenmondásos. De itt jön a válasz. A szóban forgó időkben sok Istent imádtak az emberek, és bálványok előtt rendszeresen hajtottak végre rituális szertartásokat. Fel kellett venni az egy Istenbe vetett hitet. Jézus, és még nagyon sokan nem megkeresztelkedtek János által a Jordánban, hanem felvették az egy Isten hitet. Abban a, abba az Istenbe vetett hitet, aki a fiát küldte a földre, hogy megváltsa a világ bűneit, akinek a fia Jézus. És így ismerték el Jézus, és követői az atyához való teljes kötődésüket. Jánost... Na itt a magyarázat, tehát Jánost a későbbi keresztény egyház nevezte el keresztelőnek és az általa vezetett szertartást keresztelésnek, hogy ezzel is azt próbálják a hívő tömegek tudatalattiába plántálni, hogy a kereszténység mindig is létezett, és hogy még véletlenül se kezdje senki firtatni, hogy létezhetett a Jézus előtti hamis Istenek uralta istentelen világ. Ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Szavaztok.